Herkese merhaba ben Muhammed Ali. Şu ana kadar gördüğümüz son birkaç derste nesneleri birleştirmekle ilgilenmiştik. Symmetry, Boolean veya Connect gibi yöntemlerle nesneleri birleştirmiştik. Şimdi ise daha önceden gördüğümüz fakat incelemediğimiz Editable Mesh ve Poly'yi incelerken atladığımız bir nokta olan Attach, Detach kısımlarını inceleyeceğiz. Bu oluşturduğumuz objeleri birleşik bir şekilde modellediysek ya da Boolean, Symmetry, Connect yöntemleriyle birleştiysek seçtiğimiz yüzeyleri Ap ayrı bir nesne olarak ana nesnemizden ayırmak için kullanıyoruz. Mesela simetri ile oluşturduğumuz nesneler bildiğiniz gibi tek bir obje haline geliyordu. Bir objenin simetrisine ihtiyacımız varsa eğer simetri yapardık fakat bunu ayırmak için kullanacağımız bir yöntem var. Bu da detach yöntemi. Simetrisini oluşturduğumuz nesneyi seçip detach ile ayırabiliriz. Veyahut da tek bir nesne bir obje olabilir bir araba olabilir tekerlekle arabayı birleşik yapmışızdır. Daha sonra tekerleği seçip detach dediğimiz zaman tamamen nesneden ayırmış ve bağımsız bir hale getirmiş oluruz. Sahneme bir kutu çiziyorum ve simetriden bahsettiğim gibi yine örneğimi yapacağım. Bunu editable poly'ye çeviriyorum. Şuradaki vertexleri birbirine scale yaklaştırıyorum. Simetri uygulayacağım için biraz aradaki farkı görebilmek iyi olacaktır. Orta noktanın biraz bu tarafını aldım. Nesnemi seçip simetri uyguluyorum. Aynamı da çeviriyorum. Flip diyerek direkt olarak. Daha sonra mirror kısmından aynamı kontrol altına alıyorum ve objemi aynayı ortaya taşıyarak simetriyi uygulamış oluyorum. İki farklı objemiz oluştu. Simetri ile işimiz bitti. Collapse al dedik. Bunu şu oluşan yeni nesneden ayırmak istiyorum. Bunun için detach yöntemlerini kullanabiliriz. Edit geometri kısmında attach ve detach olarak burada görüyorsunuz. Poligon veya element moduyla bunu seçebiliriz. Up ayrı bir nesne olduğu için şimdilik element moduyla seçiyorum. Daha sonra detach diyorum. Burada birkaç tane seçeneğimiz var. İlk seçeneğimiz bir obje ismi girmemizi istiyor. Ayırdığımız objenin yani oluşan yeni objenin ismi. Buna da kutu diyelim. Buradaki detach to element kısmı ise Örneğin birleşik bir nesne ise şu anda ayrı yaptık. Element olarak seçebiliyoruz. Birleşik bir nesne ise bu seçeneği seçerek OK dediğimiz zaman o belirlediğimiz bölümleri poligon değil element moduyla seçebilmemizi sağlar. Burada detach as clone kısmı ise hem ayırır hem de klonlar. Yani aynı nesne aynı kalır hem de aynı kısmı ayırır ve klonlar. Yapacağımız sonuçta detach clone as clone'u kullanalım. Bakalım ne tür farklılık oluyor. Şimdi editable poly modundan da çıkalım. İki nesnemizi ayrı ayrı seçelim. Öncelikle ayrılan yeni nesnemi tutup çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi klon kullandığımız için buradaki obje kopmadı. Hem buraya bağlı kaldı hem de aynı objeyi kopyalamış olduk. Fakat farklı bir yöntemle klonu kullanmasaydık da burada olacak olan şey bu nesne ayrılacaktı. Hemen onu da yapalım. Görmüş olalım. Detach diyorum. Şuradaki tiki kaldırıp OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer nesnem yine ayrıldı. Fakat klonlama işlemi olmadı. Nesneleri birbirinden ayırmak bu kadar basit ve kolay bir yöntemdir. Yine dediğim gibi Symmetry, Boolean, Connect yöntemlerinin dışında birleşik olarak modellemeye başladığımız objeleri daha sonradan tekrardan ayırmak isteyebiliriz. O nedenle de bu yöntemi kullanabiliriz. Bunu daha önceden görmüştük fakat incelememiştik. Bu dersimizde yani birleştirme yöntemlerinden sonra incelemenin daha doğru olacağını düşündüm. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.